अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान में सो so, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे यही कमेंट करके कह रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दीजिए तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पर केमिस्ट्री का टू का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होती है क्वेश्चन क्या है पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होती है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी दो से तीन बार सॉल्व करवाया हुआ है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एथिलीन ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अब यहाँ पे एथिलीन लिखा हुआ है तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सी टू एच फोर ये भी आप याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको ऑप्शन में एथिलीन की जगह सी टू एच फोर भी लिखा हुआ मिल सकता है और एक बात और ध्यान रखिएगा कि एथिलीन को हम एथीन के नाम से भी जानते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी तीन से चार बार बताया हुआ है एक बार आज फिर से बता दे रहा हूँ कि एथिलीन को हम एथीन के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पे एथिलीन की जगह आपको एथीन भी लिखा हुआ मिल सकता है तो कंफ्यूज मत होइएगा ध्यान रखिएगा तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी एथिलीन तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछे जा चुके हैं तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या दिया है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि सोडियम निष्कर्ष से नाइट्रोजन के परीक्षण में नीला रंग होता है क्वेश्चन क्या लिखा है सोडियम निष्कर्ष से नाइट्रोजन के परीक्षण में नीला रंग होता है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रशियन नीला ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने आपको इस साल नहीं सॉल्व करवाया हुआ है ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है लास्ट ईयर वो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है जहाँ से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रशियन नीला और ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में पूछा जा चुका है अब चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्ड तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि खनिज से प्राप्त एक औषधि है क्वेश्चन क्या है खनिज से प्राप्त एक औषधि है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी दो बार सॉल्व करवाया हुआ है और ये चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा दिया है जहाँ से ये क्वेश्चन आपका आया है किस चैप्टर से ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री उसी चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है तो वो चैप्टर मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी काकोलिन काकोलिन ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो खनिज से प्राप्त एक औषधि क्या है काकोलिन है ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर है तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हजामत बनाने वाले साबुन से उत्पन्न झाग को सुखाने के लिए निम्न पदार्थ को प्रयुक्त किया जाता है क्वेश्चन क्या है हजामत बनाने वाले साबुन से उत्पन्न झाग को सुखाने के लिए निम्न पदार्थ को प्रयुक्त किया जाता है तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया है और ये भी क्वेश्चन आपका औद्योगिक 
रसायन वाले चैप्टर से ही पूछा गया है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो औद्योगिक रसायन वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ग्लिसरॉल ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो मैंने आप लोगों को जब एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था तभी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है क्वेश्चन क्या है पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत पहले ही सॉल्व कराया था केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसी चैप्टर से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है और 2014 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि डी का पूरा नाम क्या है तो DDT का पूरा नाम मैंने आपको कई बार बताया है और आशा करता हूं आप लोगों को याद भी हो गया होगा तो एक बार फिर से बता देता हूं आखिर DDT का पूरा नाम क्या होता है तो इसका पूरा नाम होता है डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन ये इसका पूरा नाम होता है एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन ये इसका पूरा नाम है डी का ये भी आपको याद कर लेना है तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्स तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था क्वेश्चन क्या है नौसादर और नमक को पृथक यानी अलग किया जा सकता है यहाँ पे आपसे पूछा गया है नौसादर और नमक को पृथक यानी अलग किया जा सकता है तो यहाँ पे चार ऑप्शन आप लोगों को देख रहे होंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऊर्धपातन द्वारा तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था जहां से ये क्वेश्चन लिया गया है तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पे क्या दिया है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर सेवन है और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर से लिया गया है तो ये क्वेश्चन आपका लिया गया है रेडियो एक्टिविता तथा नाभिकीय ऊर्जा वाले चैप्टर से तो वो चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा क्या है तो यहाँ पे लिखा है टी एच फिर इसके नीचे यहाँ पे लिखा है नब्बे अब जो यहाँ पे नब्बे लिखा है नाइन्टी लिखा है आखिर ये है क्या तो ये परमाणु क्रमांक यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा ये यहाँ पे क्या लिखा है ये परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है फिर ऊपर आपका जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 234 यानी 234 तो ये क्या लिखा है यहाँ पे ये द्रव्यमान संख्या लिखी हुई है क्या लिखी है यहाँ पे ये द्रव्यमान संख्या यहाँ पे लिखी हुई है ठीक है सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ है अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बीटा कण उत्सर्जित होने पर अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि दो बीटा कण उत्सर्जित होने पर तीन बीटा कण उत्सर्जित होने पर यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ है तो यानी यहाँ से कितना बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है केवल एक बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है कि एक बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है ये आपको यहाँ पे समझना होगा ठीक है तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब बीटा कण उत्सर्जित हो जाएगा तो प्राप्त पदार्थ कौन सा होगा तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता दूँ तभी आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आएगा और जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया है वो तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये चैप्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बीटा कण उत्सर्जन का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता देता हूँ तो बीटा कण के उत्सर्जन पर 
परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि होती है आपको ध्यान रखना है कि बीटा कण के उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि होती है जबकि द्रव्यमान संख्या आप परिवर्तित रहती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है तो ये बात आप ध्यान रखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे परमाणु क्रमांक लिखा है मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि बीटा कण के उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि हो जाती है तो पहले नब्बे था परमाणु क्रमांक अब क्या हो जाएगा इक्यानबे हो जाएगा एक इकाई की वृद्धि हो जाएगी और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो एज इट इज रहती है उसमें कोई चेंज नहीं होता तो द्रव्यमान संख्या तो दो ही रहेगी और ऑप्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं सारी जगह यहाँ पे पी ए लिखा हुआ है तो पी ए तो आपका यहाँ पे रहेगा ही इसी टर्म में मैं लिखूंगा तो पी ए लिख दिया नीचे आपका क्या हो जाएगा इक्यानबे और ऊपर आपका हो जाएगा दो तो चलिए इस ऑप्शन को चेक करते कहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे परमाणु क्रमांक इक्यानबे और द्रव्यमान संख्या दो लिखी हो तो ऑप्शन में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी में तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ठीक है अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर एट तो क्वेश्चन नंबर एट ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टोटली आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एच टू पी ओ फोर माइनस का संयुग्मी अम्ल है तो आपको यहाँ पे इसका संयुग्मी अम्ल बताना है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है आप लोगों का तो आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है अम्ल क्षारक तथा लवण उसी चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है और ये चैप्टर भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है अम्ल क्षारक तथा लवण वाला और इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है अगर आपने वो पढ़ा होगा तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एच टू पी ओ फोर माइनस लिखा हुआ है आखिर ये है क्या तो ये एक क्षारक है ध्यान रखिएगा क्या है ये एक क्षारक है तो इसका कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है क्षारक में एक प्रोटोन H प्लस जोड़ने पर इसका संयुग्मी अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि क्षारक में एक प्रोटॉन H प्लस जोड़ने पर इसका संयुग्मी अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है तो जो आपका यहाँ पे एच टू पी ओ फोर माइनस दिया हुआ ये क्या है ये क्षारक है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एच टू पी ओ फोर माइनस ये क्या है ये क्षारक है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया क्षारक लिख दिया अब क्या करेंगे अब मैं इसमें एक प्रोटॉन जोड़ दूंगा ठीक है एक प्रोटॉन H प्लस जब इसमें जोड़ दूंगा तब इसका हमें संयुग्मी अम्ल प्राप्त हो जाएगा जब H प्लस जोड़ूंगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या जब रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पर मिलेगा एच और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते पहले क्या था H2 था हमने यहाँ पे क्या किया एक प्रोटॉन H प्लस जोड़ दिया जब जोड़ दिया तो H2 आपका क्या हो जाएगा H3 हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इससे पहले भी मैंने आपको बताया था तो ध्यान रखिएगा जितने एच जुड़ते हैं उतना धनावेश बढ़ता है और ऋण आवेश कम हो जाता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले क्या था यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज था ना यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एच प्लस जुड़ गया तो जो ये आपका निगेटिव चार्ज था अब ये हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल बचेगा पी ओ फोर जो ये माइनस था ये निगेटिव चार्ज था ये हट जाएगा क्यों हट जाएगा इसका कारण क्या है तो जितने एच जुड़ते हैं धनावेश उतना बढ़ जाता है और ऋणावेश कम हो जाता है ये आपको ध्यान रखना है तो इसीलिए आपका यहाँ पे क्या हो गया एच थ्री पी ओ फोर यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में 
तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व कराया है जिन लोगों ने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है अम्ल छारक लवण वाला आप चैनल पे जाके जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में दो क्वेश्चन और कभी कभी तो चार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं तो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है और खासकर इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं अगर आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व कर नहीं पाएंगे तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन तो क्वेश्चन नंबर नाइन क्या लिखा है यहां पे आपसे पूछा है फिनेप्थलिन है एक क्या पूछा है फिनेप्थलिन है एक तो ये भी आपका उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है अम्ल छारक तथा लवण वाले चैप्टर से तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दुर्बल अम्ल ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है और ये भी क्वेश्चन आपका 2014 एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है मैंने आपको क्या बताया कि जितने क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में पूछे जा चुके हैं तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन तो क्वेश्चन नंबर टेन यहां पे क्या लिखा हुआ है कि फास्फोरिक अम्ल यानी एच थ्री पी ओ फोर का अड़ु भार नाइन्टी एट यानी अट्ठानबे तथा क्षारकता तीन है इसका तुल्यांकी भार होगा तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है इजी कब है जब आपको यहाँ पे तुल्यांकी भार का फॉर्मूला पता होगा तो तुल्यांकी भार बराबर आखिर होता क्या है तो तुल्यांकी भार बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है अड़ु भार अपॉन में आपका आता है छारकता तो तुल्यांकी भार बराबर आपका क्या होता है अड़ु भार और अपॉन में आपका होता है छारकता तो क्वेश्चन में आपको अड़ु भार कितना दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं अट्ठानबे यानी 98 तो अड़ु भार की जगह 98 लिखा अपॉन में छारकता होती है छारकता कितनी दी है तीन दी है तो अट्ठानबे अपॉन में तीन हो जाएगा बटे तीन और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो गया ठीक है अट्ठानबे बटे तीन ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो कितना इजी क्वेश्चन था इजी तब था जब आपको तुल्यांकी भार का फॉर्मूला पता हो फॉर्मूला क्या होता है तुल्यांकी भार बराबर अड़ु भार अपॉन में छारकता होती है तो अड़ु भार हमें यहाँ पे अट्ठानबे और छारकता तीन दी हुई थी यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइन्टी एट बाई थ्री चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर इलेवन तो क्वेश्चन नंबर इलेवन यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि किसी गैस की विसरण की गति क्वेश्चन क्या लिखा है किसी गैस की विसरण की गति तो ये चैप्टर अभी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया हुआ है जहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो अभी के लिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको मैं डिटेल में बता दूंगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको डिटेल में बता दूंगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इसके अड़ु भार के वर्ग मूल के व्युत क्रमानुपाती होती है यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी किसी गैस की विसरण की गति इसके अड़ु भार के वर्ग मूल के व्युत क्रमानुपाती होती है अभी के लिए आप इसका आंसर जान लीजिए क्योंकि ये चैप्टर अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अगर मैं अभी डिटेल में आपको बताने जाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपसे क्या पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपसे पूछा गया है कि ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा क्वेश्चन क्या है ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा चार ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बढ़ती है ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है जाहिर सी बात है जब ताप बढ़ेगा तो आयनन की मात्रा भी बढ़ेगी तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे टोटल ट्वेल्व क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फिनिश करवा दूंगा तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग